গতিকে কুমলীয়া গ্রন্থ কার হলেও কুমলীয়া গ্রন্থকর এই নাটক খুব দোষ ত্রুটি আঙুলিয়াই দিবল বাণীকান্ত কাকতে অকন সংকোচ করা না বাণীকান্ত নিরপেক্ষতা এই একটা অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ সমালোচক হিসাবে বাণীকান্ত কাকতির আন দুটা বৈশিষ্ট্যর কথা আমি উল্লেখ করিম যুক্ত বৈশিষ্ট্য যে দুটা বৈশিষ্ট্য সমালোচকর কারণে অতি প্রয়োজনীয় এই দুটা গুণ বৈশিষ্ট্য হল তুলনা আর বিশ্লেষণ এখন গ্রন্থ ভাল নে বেয়া সে নির্ণয় করবা যায় তুলনার জড়িয়ে ভাল আর বেয়া এই বস্তু দুটা আপেক্ষিক কিহর তুলনাত ভাল কিহর তুলনাত বেয়া তে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকতে উদয় হয় গতি এখন পুথি আলোচনা করোতে সমালোচনা করোতে সমধর্মী আন এখন পুথির তুলনা করিয়ে সমালোচনা করবেন নহলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে বাণীকান্ত কাকতের সমালোচনাত এই তুলনার অভাব না প্রতিটি আলোচনাতে ভাল বেয়া নির্ণয় করেছে পুথিখনের ভাল বেয়া নির্ণয় করেছে সমধর্মী আন পুথির আলোচনা করি এটা মানে উদাহরণ দিছ আমার বৈষ্ণব যুগর যুগ বরগীত সেই বরগীতবর আলোচনা করোতে ইংরাজ কবি হেরিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে হেরিকর যুব নবল নাম্বার্স বলে যুব গীত আছে কবিতা আছে সেগুলো তুলনা করেছে অঙ্কে নাটর আমার যে মূল চরিত্র সূত্রধার সেই সূত্রধারার তো মিল বিচারি পাইছে গীত নাটকর ওরা সরক সূত্রধারে যদরে ঘটনাট মঞ্চ দেখার আগতে ঘটনাট মূল কথা খেয়ে কই দিয়ে দর্শক সম্বোধন করে গীত নাটকত কোড়াছে ঘটনাট ঘটার আগে আগে গীতর সহায়ে ঘটনাট মূল কথা খেয়ে কই দিয়ে কিন্তু দুইটার মাজ অমিল তো দেখাই দিছে অমিল কোনখিন আমার অঙ্কে নাটর উত্তরধারে দর্শক উদ্দেশ্য করে কথা খেয়ে কয় আর সূত্রধারে অবশেষত কয় হে সামাজিক লোক দেশ হ হু নহ সমজুয়া দর্শক একবারে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করে সূত্রধারে কথা খেয়ে কয় কিন্তু গ্রিক নাটকত পড়াছে দর্শক উদ্দেশ্য করে বা সম্বোধন করে কথা খেয়ে নক মাথন গীতর সহায়ে ঘটনাট মূল কথা খেয়ে ব্যক্ত করে দিয়ে এইখানে পার্থক্য আর একটা উদাহরণ মনে দিছ আমার বৈষ্ণব যুগর যুব বধকাব্য রাম সরস্বতীর বধকাব্য এই বধকাব্যগুলো তুলনা করেছে ইংরাজি সাহিত্য রোমান্স কাব্যগুলোর আর গ্রীক সাহিত্যর পৌরাণিক আখ্যনগুলোর আমার বধকাব্যগুলো কি দেখা হয়েছে ভীম অর্জুন আদি বীর সকলে দেব দেবীর সহায় ল ডর অসুর আদি বধ করেছে সেইদরে পুরনি গ্রীক আখ্যানগুলো হার্কিউলিস আদি বীর সকলে দৈত্য দানব আদি বধ করেছে আর সেই দৈত্য দানব আদি বধ করে পারিতোষিক হিসাবে পারিশ্রমিক হিসাবে সুন্দরী রমনি লাভ করেছে আমার বীর সকলে হেমা সুন্দরীক লাভ করার নিচিন গিয়ে একই ধরনের কাব্য বড় কাব্যর এই রোমান্স কাব্যবর পৌরাণিক আখনবর যথেষ্ট মিল আছে 
ইহা আটাইবর কথা বাণীকান্ত কবিতাকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখাইছে বাণীকান্ত কাকতির যখন প্রথম রচনা সাহিত্যত করুণ্র এইখন প্রথম রচনা এইখানের এই বোধকর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয়েছিল আর খুব সম্ভব মূর যান মনত আছে সেইখন রচনা করেছিল উনিশশ ষোলো সন এই সাহিত্যত করুণ দিকের বিষয়ে করুণ রসর বিষয়ে যেটা আলোচনা করেছিল সংস্কৃত সাহিত্যর প্রথম গ্রহ আনিছিল ইংরাজি সাহিত্যর প্রথম গ্রহ আনিছিল আর গ্রীক সাহিত্যর প্রথম গ্রহ আনিছিল গতি আলোচনা ভারতীয় সাহিত্যতে সীমাবদ্ধ করা নাই ভারতের বাইরেও গেছিল এই করুণ রসর বিষয়ে আলোচনা করতে কোনটো সাহিত্য কি ধরনের করুণ রস প্রকাশ পাইছে সংস্কৃত সাহিত্যত কি দরে প্রকাশ পাইছে গ্রীক সাহিত্যত কি দরে প্রকাশ পাইছে ইংরাজি সাহিত্যত কি দরে প্রকাশ পাইছে গতি এই তুলনা আর বিশ্লেষণ বাণীকান্ত কাকতির সমালোচনার আন এটা মন করবলগা বৈশিষ্ট্য আর তৃতীয় একটা বৈশিষ্ট্য আছে বাণীকান্ত কাকতির যুক্ত কথা উল্লেখ নকলে বোধ করো আলোচনাটি অসম্পূর্ণ হয়ে রব সেই হল সংযম বাণীকান্ত কাকতে আলোচনাত অতিরিক্ত কোনো শব্দ কেউ প্রয়োগ করা না এটা ভাব প্রকাশ করার কারণে যে কীটা শব্দ অপরিহার্য নহলে নয় এই কীটা শব্দহে ব্যবহার করেছিল এই যে সংযম শব্দ প্রয়োগ ভাষা প্রয়োগ সেই তো বাণীকান্ত সমালোচনার আন এটা বৈশিষ্ট্য আর এই বৈশিষ্ট্যটি থাকার কারণে বাণীকান্ত প্রায় আলোচনায় ছুটি নিচে কম কথার মাঝে বেশি ভাব প্রকাশ করবেন সাহিত্য সমালোচনা দুটা মত একবারে অতীজের পর চলি আছে কিছু মানে কব খোঁজে যে কলা কলার আর্ট ফর আর্ট সে অর্থাৎ কলার উদ্দেশ্য একমাত্র উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য সৃষ্টি করা আর সৌন্দর্যর জড়িয়ে মানুষ আনন্দ দান করা কলার আন কোনো উদ্দেশ্য নাই ইংলণ্ডর সমালোচক ওয়াল্টার বেটার আর আন এগারী ইংরাজি ইংরাজ সমালোচক আর নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ড আসিল এই মতর সমর্থক মতে কলাত আন কোনো কথা থাকবে না কলার একমাত্র লক্ষ্য হল সৌন্দর্য সৃষ্টি করা আর সৌন্দর্যর জড়িয়ে মানুষক আনন্দ দান করা ইয়ার বিপরীতে আন এটা দলে কব খুঁজেছে আন এটা মত হল যে কলা জীবনের উদ্দেশ্য জীবনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় অর্থাৎ আর্ট ফর লাইফ সে কলায় জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করবেন আর এই ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতিকার যী সমালোচকর নাম পুনতে মনলে আহে সেইগী হল মেথি ওয়ার্ন মেথি ওয়ার্নলে সমালোচনার ক্ষেত্রে কলার ক্ষেত্রে কিন্তু কলাত জীবনের সমালোচনা করে গেছিল ক্রিটিসিজম অফ লাইফ কলা কলার এই মতে কেউ সমর্থন করা না মতে কলার উদ্দেশ্য জীবনের নীতি শিক্ষা দিয়া জীবনের সমালোচনা করা এটা কথা আর এই ক্ষেত্রে মেথি ওয়ানালে দুটা শব্দ প্রয়োগ করেছিল লেখকর ক্ষেত্রে হাই সিরিয়াসনেস হাই সিরিয়াসনেস শব্দটাতে প্রকৃততে কি বুঝাইছিল সেই কথা সেইটা কথা কিন্তু কত ব্যাখ্যা করে পাওয়া নাই 
কিন্তু অনুমান করে লোক পারি যে হাই সিরিয়াসনেস মানে এইটুকু কব বিচার যে লেখক জন গুরু গম্ভীর হব লাগবে যে কথা লিখে তার গুরুত্ব জীবনের গুরুত্ব তাদের থাকিব লাগবে তে একটা ভাব বোধ করো সেই শব্দ দুটারে বুঝাব খুঁজেছে এটা প্রশ্ন বাণীকান্ত বাণী আমার বাণীকান্ত কাকতি কোন মতর পক্ষপাতি আছে কলা কলার বাবে নে কলা জীবনের বাবে এই দুটা মতর কোন মতর সমর্থক আছে আর ইয়ার কোন মত জীবন কার্য করে গিয়েছিল সমালোচনার ক্ষেত্রে কোন মতর অধিক গুরুত্ব দিছিল এই প্রশ্নটির উত্তরও একে একে দিয়া বটা বাণীকান্ত কাকতির দুই এটা সমালোচনা চালে দেখা যায় যে কেবল সৌন্দর্যের কথা কে আর লেখক লেখকক কবিক প্রশংসা করেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করার কারণে ইয়ার উদাহরণ হিসাবে প্রথমে আমি উল্লেখ করবো অম্বিকা গিরির তুমি কাব্যর পাতনি তুমি কাব্যখনে পাতনি লিখেছিল অম্বিকা গিরির আহ্বান ক্রমে আর আমি জানো যে তুমি কাব্যখন প্রেমক লো লিখা কবির দৈহিক প্রেম গই গিয়ে আধ্যাত্মিক প্রেম উন্নীত হয়েছে সেইটাই তুমি কাব্যর মর্ম কথা কিন্তু বানকান্ত কাকতে তুমি কাব্যর কাব্যর দার্শনিক দিকটির উপর বরকে গুরুত্ব দিয়া নাই দার্শনিক দিকটি উল্লেখ করেছে কিন্তু গুরুত্ব দিছে প্রধানক কবিগীর অনুভূতির তীব্রতা আর সৌন্দর্যময় ভাষার উপর ঠিক তে রঘুনাথ চৌধুরী দহিকতলা নামের যে কবিতা পুথি সেই পুথি পাতনি লিখেছিল সেই সময় গুয়াহী একতা সভার অনুরোধ ক্রমে দহিকতলা তো ঠিক সেই দরে কবিগীর অর্থাৎ রঘুনাথ চৌধারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর বর্ণনার অনুভূতির যে গভীরতা প্রকাশ পাইছে সেই গভীরতা তুমি কাব্যটো গুরুত্ব দিছে এই অনুভূতির গভীরতার উপর ভাষার সৌন্দর্যের উপর আর দৈহিকতাটো গুরুত্ব দিছে কবির অনুভূতির গভীরতা আর ভাষার সৌন্দর্যের উপর এইফালের পর চালে বাণীকান্ত কাকতি প্রথম তো মটর সমর্থক যেন লাগে অর্থাৎ কলা কলার বাবে কলার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সেই মটর পক্ষপাতি যেন লাগে কিন্তু নহয় বাণীকান্ত কাকতির দুটা মূল্যবান প্রবন্ধ আছে প্রায় এটা বেজবরুয়াক লিখা এই প্রবন্ধ নামেই বেজবরুয়া আর আনটো প্রবন্ধ হল জাতীয় চতুর্ণ এই প্রবন্ধ দুটাত সাহিত্যর প্রথম ধর্ম প্রধান ধর্ম জাতীয় চৈতন্য জাগ্রত করা বলে কে বেজবরুয়াক শ্রদ্ধা করছিল বেজবর সাহিত্য কৃতি আলোচনা করছিল সাহিত্য কৃতি প্রশংসা করছিল তাত নিহিত থাকা জাতীয়তা বোধের কারণে জাতীয় চৈতন্য নামের যে প্রবন্ধ সেই প্রবন্ধটো কে যে সাহিত্য কমার প্রধান লক্ষ্যটাই হল প্রধান উদ্দেশ্যটাই হল জাতীয় চৈতন্য মানুষের জাতীয় চৈতন্য পড়ুয়ার জাতীয় চৈতন্য জাগ্রত করা গতি আর্নর লোক মেথিউ আর্নর লোক নীতি শিক্ষা সেই নীতি শিক্ষা নীতি শিক্ষার পক্ষপাতি বাণীকান্ত কাকতিও আসিল বলে মনে ধরে আর আমার ধারণার বাণীকান্ত কাকতির প্রধান গুরুত্ব আসিল এই নীতি শিক্ষার উপর আর সেই ফলেরপরা আসিল মেথু আর্নল্ডর সমালোচনা সমর্থন 
আর কোন কোন প্রবন্ধ মেথিউ আর্নাল্ডোর কথা উল্লেখও করেছে সমালোচক হিসেবে মেথিউ আর্নাল্ডোর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে গতি মেথিউ আর্নাল্ডোরে যে কিন যে সমালোচনা কলাকর্ম ক্রিটিসিজম অফ লাইফ বাণীকান্ত হয়তো তার বিশ্বাস করেছে সাহিত্যর প্রধান ধর্ম জাতীয় চৈতন্য জাগ্রত করা বলে কিন্তু এটা কোনোবাই প্রশ্ন করবেন যে সমালোচক হিসেবে বাণীকান্ত কাকতি দুর্বলতা আসিল না আমি বাণীকান্ত কাকতি প্রথম প্রকৃত সমালোচক হিসেবে গণ্য করি আর সমালোচনা সাহিত্যত বাণীকান্ত কাকতি এটাও অদ্বিতীয় হয়ে থাকা বলে আমি কম কিন্তু প্রশ্ন উঠিবেন সমালোচক হিসাবে বাণীকান্ত কাকতি দুর্বলতা আসিল না নাই সীমাবদ্ধতা আসিল না নাই আসল কোনো সমালোচকই দুর্বলতার সম্পূর্ণ মুক্ত নহা আর ইয়ার কারণ সমালোচনার ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচিয়ে কম বেশি পরিমাণে হলেও ক্রিয়া করে প্রতিগী ব্যক্তিরে নিজস্ব রুচি আছে বা অভিরুচি আছে আর সেই রুচি অভিরুচিয়ে সমালোচনার ক্রিয়া করবই তারপর কোনো মুক্ত হব ন কাকতির সমালোচনাটো দুর্বলতা নিশ্চয় আছিল কি ধরনের দুর্বলতা আছিল আমি স্বীকার করবো যে পুরনি সাহিত্যের তাৎপর্য আর সৌন্দর্য উদ্ধার করে বাণীকান্ত কাকতে একটা পরম উপকার করে থাকে গেছে একটা ডর উপকার করে থাকে গেছে জাতি এই বিষয়ে অকো সন্দেহ নাই কিন্তু পুরনি সাহিত্য বাণীকান্ত কাকরে যি গভীরভাবে যি ধরনের চাইছিল যি গভীর দৃষ্টিতে চাইছিল আধুনিক সাহিত্যক এনে গভীর দৃষ্টিতে চাইছিল বলে মনে নথরে ইয়ার উদাহরণ হিসাবে মানে এটা কথা উল্লেখ করি উনিশশো তিয়াল্লিশ সনত আমার জয়ন্তী নামের এখন আলোচনী ওলাইছে আর এই জয়ন্তী আলোচনী খে কি করেছিল রোমেন্টিক সাহিত্যের বিপক্ষে গে রোমেন্টিক সাহিত্যর আবেগ প্রবণতার বিপক্ষে গে সামাজিক দিকর গুরুত্ব থাকা সাহিত্য প্রতি এটা জাগরণ সৃষ্টি করেছে এই জয়ন্তীর সৃষ্টির মূলতে আসিল তিনগী যুবক ইয়ার প্রথমজন আসিল ভবানন্দ দত্ত দ্বিতীয়জন আসিল কমলনারায়ণ দেব আর তৃতীয়জন আসিল চক্রেশ্বর ভট্টাচার্য আটাইকিজন আসিল মার্কসবাদী গতি সাহিত্যর সমাজতাত্ত্বিক দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল রোমান্টিক যে ভাবাবেগ আবেগ প্রবণতা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল আর বিদ্রোহ করিয়ে নতুন সাহিত্য জন্ম দিয়েছিল বাণীকান্ত কাকতিয়ে এই দলট বিরূপভাবে সমালোচনা করেছিল সমালোচনা করেছিল এই বলে ঠিক বাক্যকিটা মোট একেবারে সম্পূর্ণভাবে মনত নাই কেতবোর ডেকা লড়াই নিজের মত প্রচারের কারণে লয় লাখ মা ভা ভাষার ছুটি দীঘল বাক্য কিছু কবিতা লিখি 
তাক কবিতা বুলি প্রচার চলাইছে এই কবিতায় তাপ দিব তাও দিব নাই পাঠক কি দরে তাও দিব একবারে বিরূপ মন্তব্য করছিল এই ডেকাসর বিপক্ষে কবিতার বিপক্ষে সাহিত্য কর্মর বিপক্ষে ইয়ার অর্থ এইটুয়ে বাণীকান্ত কাকতিয়ে বোধ করো এই কথা ভবা না যে সাহিত্যর গতি প্রকৃতি সদায় একদরে না থাকে যুগে যুগে সাহিত্যর গতি প্রকৃতি সলনি হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পিছত সাহিত্যর গতি প্রকৃতি সলনি হয়েছিল রোমান্টিক যে ভাবধারা আসিল সেই ভাবধারা সাহিত্য জগতের পর আঁতরি গেছিল সামাজিক গুরুত্ব থাকা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল সামাজিক দিশের উপর গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য চর্চা করা হয়েছিল কিন্তু বাণীকান্ত কাকতিয়ে বোধ করো চিন্তা চর্চা এই রোমান্টিক যুগের মাজতে আবদ্ধ আছে এই নতুন যুগর যুদ্ধোত্তর যুগের যে সাহিত্য সেই সাহিত্যক ভাল দৃষ্টিরে চা নাছে আর সেই কারণে কে লয়লাস নোয়া ভাষার তার মানে যে মুক্তক চন্দ্র মুক্ত চন্দ্র যে আগর অন্তমিনুযুক্ত চন্দ্র ঠাইতে তার মুক্ত চন্দ্র প্রচলন হয়েছিল সেই মুক্ত চন্দ্রর সমর্থক নাছিল বাণীকান্ত কাকতি আগর যুগর কবিতা আছিল রোমান্টিক যুগর সেই কবিতা বোর শারীব সমান সমান আছে আর একতা বাক্যর শেষর শারী তার পরবর্তী বাক্য শেষর শব্দটার মিলি গেছিল যে বেজবুড়ার বিন গাড়ি কবিতা দুটামান বাক্য মন পেলাইছো গা বিন গা অমৃত অমৃত উকানি মেল পাহি প্রবাহ ভাগর আঁতরি যাওয়া মুখত ওলাও হাঁহি পাহি হাঁহি মিলি যায় বাক্য বর সমান সমান আর শেষর আখর দুটা ধনী মিলি যায় বান ভগত নরকাসুরর ভীষ্মকর গুণ গা ভাস্কর বর্মার কীর্তি কুণ্ডর কোনো হের বিন বা গা বা এই মিলি যায় বাক্য বর খরা সমান সমান আর তার অন্তিম যে শব্দ সেই দুটার ধনী মিলি যায় এইটুয়ে আছে সেই সময়ের রোমান্টিক যুগর নিয়ম অন্তমিলযুক্ত ছন্দ কিন্তু তার পরিবর্তে সেই মুক্ত ছন্দ যত বাক্যবর অসমান যত অন্তমিল নাই বাণীকান্ত কাকতে এইটু সমর্থন করা আছে আর সেই কারণে জয়ন্ত যুগর কবিসল বিরূপভাবে সমালোচনা করেছিল কিন্তু বাণীকান্ত কাকতি যেটা লেখক জীবনের ভরপক আছিল সেই সময়তে পাশ্চাত্য মুক্ত চন্দ্র প্রাধান্য লাভ করেছিল সেই সময়তে নতুন সমালোচনায় পাশ্চাত্য মূর দাঙি উঠিছিল টি টি আছে লিয়েটর দি সেক্রেট উড নামর কবিতা গ্রন্থখন সমালোচনমূলক গ্রন্থখন কুড়ি দশকতে ওলাইছিল জন ক্রো রেনসমর ডি নিউ ক্রিটিসিজম নামর যখন গ্রন্থ সেই গ্রন্থখন ওলাইছিল উনিশশো চল্লিশ সনত তেতিয়া বাণীকান্ত কাকতিয়ে গবেষণা সমাপ্ত করেছিল ধারণা হয় বাণীকান্ত কাকতি এই গ্রন্থসমূহ পড়া নাছিল নিশ্চয় পড়া নাছিল আর পড়া হলে নতুন কবিতা সম্পর্কে নতুন সাহিত্য সম্পর্কে নতুন লেখক সম্পর্কে ধারণা সলনি হল এই বাণীকান্ত কাকতির একটা ডর দুর্বলতা বলে কব লাগিব কিন্তু এই দুর্বলতার কারণ নথকা নয় পুরনি সাহিত্যর বাইরে সাহিত্যর আন চর্চা বরকে করা নাছিল আর সেই ফালের সমালোচনামূলক রচনার সংখ্যাও নিশ্চয়ই কম পুরনি সাহিত্যের অন্তর্গত মাথন পোধরটা প্রবন্ধ তাতক বেশি নয় আর ইয়ার কারণ তো আছিল যে অধিক মনোযোগ মনোযোগ দিছিল ভাষাতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন গবেষণা পুথি গবেষণার কাম তো সমাপ্ত করার পিছতেই ভাষাতত্ত্বর পিনে ঢাল খাইছিল ভাষাতত্ত্বর আলোচনার পিনে ঢাল খাইছিল আর 
তেও ভাল খাইছে আন এটা দেখা গে ধর্মীয় আর সমাজতত্ব বিষয়ক আলোচনা আর তার নিদর্শন আমি পাইছো শেষের ফলে তিনখান পুথি আমার উপহার দি গেছে সেই তিন এখন হল মাদার গণেশ কামাখ্যা আনখন হল এখন হল কলিতা জাতির ইতিবৃত্ত আর আনখন হল পুরনি কামরূপ ধর্মর ধারা গতি সাহিত্যর পিনে পিছি দি সমাজতত্বর পিনে ধর্মীয় দিশর পিনে আর ভাষাতত্বর পিনে আগবাড়ি গতি নতুন সাহিত্য নতুন যুগর সাহিত্য যুদ্ধোত্তর যুগর সাহিত্য অধ্যয়ন করা না আর সেই হেতু বাণীকান্ত ভগতীর সমালোচনার একটা ডর দুর্বলতা বলে আমি কব লাগি এইখিন কথা মানে বাণীকান্ত ভগতীয় সম্পর্কে চমুকে আপনার সম্মুখত লাগি ধরল মানে ইয়ালে আইসুর সম্পূর্ণ একটা উকা মন ল কোনো প্রস্তুতি লো মানে ইয়ালে অহা না কারণ মানে এটা সম্পূর্ণ নিরালম্ব মানে থাকো এটা পিতাপূর্ণ কথা দুমাহমান আগলেক মোট কথাট কেউ পিনে আসিল কিতাব এটা তাদের এখনো কিতাব নাই কিতাপূর্ণ এটা কথা বাণীকান্ত কাকতি রচনা বলেও নাই বাণীকান্ত কাকতি বিষয় যে দুই চারি খান পুথি আসিল সেই পুথি কেখনও নাই আনকি গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের মুরব্বী হয়ে থাকা সময়তে বাণীকান্ত কাকতির জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে মানে এখন আলোচনা চক্রর আয়োজন করেছিল আর সেই আলোচনা চক্রর বাণীকান্ত বিষয়ের বাণীকান্ত কাকতির বিভিন্ন বিষয়ক ল বিভিন্ন দিশক ল এখন পুথিও প্রস্তুত করে উঠি উলিয়াইছিল সেই পুথি প্রকাশ করেছিল গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগে মানে দুমাহমান আগতে আটাইব পুথি দান করল আর সেই পুথিব অন্যান্য পুথির এই পুথি মূল হাতের পর গুছি গল গতি বাণীকান্ত কাকতির বিষয়ে যা কথা মোর মন আসিল যা মোর স্মৃতিত আসিল সেইখিন কথাই মানে আপনার আগত দাঙি ধরছি আর বহুতো কথা জানবল কথা রয়ে গেছে আটাইখিন কথা মোর মনল অহা নাই মোর স্মৃতি শক্তি এটা দুর্বল কথাব পাহর সন্তা দেখা দিয়ে পাহরি যাও যে যিনি মনলে আছে তাৎক্ষণিকভাবে সেইখিন কথা আপনাদের আপনাদের সম্মুখত দাঙি ধরছ খালি ঠাই বহুতো রয়ে গেছে ইয়াত গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি ভালেখিন আছে মোর ছাত্র ছাত্রীও আছে গুণী ছাত্র ছাত্রীও আছে এই খালি ঠাইখিন পূরণ করে লব একে আশা করে মানে সামরি Thank you so much, sir, for devoting your precious time and sharing your valuable thoughts on Banikanto Kakuti's contribution to Indian literature. And indeed, uh, Dr. Banikanto Kakuti has made immense contribution to the Assamese uh, language in terms of uh, literature, linguistics, and his writing made a distinct mark achievement in the history of the Assamese scholarship. So before moving further, Uh, here, we would like to have an interaction session, a short interaction session. Uh, we will take upon uh, two or three questions from the audience. If anyone has something to ask, uh, may unmute themselves. Uh, and for this, I would like to request Dr. Navankur Pathok to do the needful so that mm -hmm. I can unmute themselves and ask the question. Why is there a question? Yes, sir. Okay. 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 সন্মানীয় সারক সন্মুখত দেখি মানে একটা সময় আগতে সদায় গধূলি মন্দাকিনীর ওর সদায় সারক পাইছিল আর মানে সারর ভরি তো চুই মানে মানে মনত বড় আনন্দ পাইছি এটা মূল ভাড়াঘর সরার কারণে মানে সারর সেই আশীর্বাদের পর বঞ্চিত হয়ে আসো আজি এই সুবিধা লো স্যার মানে ইয়ারপ্রাই আপনার সেবা করছো স্যার হ্যাঁ এনে মূল মনলে একটা ভাব আছে যে হয়তো সমাজে আমার কৃতজ্ঞতা বোধ বা আমার যখন পুরোধা ব্যক্তি তীক্ষ্ণধী সাহিত্যিকেই হোক 
সমাজকর্মী হোক তখন সকল হয়তো আমি উপযুক্ত এটা সন্মান বা উপযুক্ত স্থান দি পেল আমার উঠি অহা প্রজন্ম সেই কথা আমি হয়তো খুব স্পষ্টতার যদি আমি ইংরাজি হাইলাইট বলে কব সেই ধরনের হয়তো করা নাই যুক্ত কথার কারণে যে আজি বাণীকান্ত কাকতি দেওয়ার নিচিনা ব্যক্তি যার ভাষার যুক্ত গাঁথনিগত ভেটি গড়ি থাকে যাওয়া সত্ত্বেও আজি দেখা যায় যে আমি লড়া ছালে স্কুল কলেজ যি ধরনের আজি আমি সারথিখন বিচারি নপাও সত্যনাথ বরার সেই ধরনের বহু বস্তু হয়তো বহু ব্যক্তি হয়তো আমি সমাজ উচিত ধরনের স্থান দিবা নাই স্যার এই এটা মূল মনের অনুভব আমি তো এজন দুজন ব্যক্তি একু করবা নাই মূল মনের এই অনুভব এটা প্রকাশ করল আপনি এনেকই ভাবে এইটাই মানে ব্যক্তি করল আর মানে গণিতের ছাত্র হিসাবে বিশেষ সাহিত্য নজান কিন্তু এইখানে মানে অনুভব করছো যে আমি সমাজ হয়তো বড় অকৃতজ্ঞ স্যার আপনি ঠিকই কে যেটা আমার এটা সরভাগ ছাত্র ছাত্রী ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয় পড়ে এটা বাণীকান্ত কাকতি কোন বলে কলে আনের কথা নজানো মূর ঘর মো নাতি সকলে কব নয় বাণীকান্ত কাকতি কোন আছে যদিও আজি দুমা আমার আনার আগলেক বাণীকান্ত কাকতির আটাইখিন রচনা মূর সম্মুখত আছিল কিন্তু বাণীকান্ত কাকতি কোন আসিল কব নয় আর বহু খর ইংরাজি মাধ্যমের পড়া কোনো লড়া ছালী কব নয় বাণীকান্ত কাকতি কোন আসিল কত আসিল এই তো আমার শিক্ষার একটা ডর দুর্বলতা বলে কব লাগিব আজিকালি ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়বুরত বিষয়টি শিকা হয় কিন্তু নামতে শিকা হয় তাত কোনো সামান্য গুরুত্ব দিয়া নহয় আর লড়া ছালীবিল মানে দেখি বিষয়টি শিকলে অকান আগ্রহ প্রকাশ নকরে আর আগ্রহ প্রকাশ নকার কারণে দায়ী নয় দায়ী আমার অভিভাবক সকল আর শিক্ষক বিষয়টি মুঠ গুরুত্ব নিদি গতি আমার সাহিত্যর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে আমি ভাবিপরা সাহিত্যর চর্চা করা মানুষের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমি আছে আর এটা সময় হয়তো নাইকিয়াই হয়ে যাব ইয়ারপর উদ্ধার হওয়ার পর কিনা আছে না নাই মানে নজানো ইয়ার পর যদি সরকারে সরকারে দেখাব পাইব বলে মানে নাভাবো ইয়ার বাবে আমার অভিভাবক আমার সমাজ সজাগ হব লাগবে নহলে আমার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার বলে মানে স্যার নমস্কার স্যার আমার মৃণালে কলো স্যার আপনার বক্তা নিশার খুব উপকৃত হলো আমি স্যার বহুখিন শিখিছিল বা স্যারের পর বহুখি কথা শিখিছিল মূল মনত স্যার একটা খুলাই আসিল যে বাণীকান্ত কাকতি সম্পর্কে বড় বিশেষ অধ্যয়ন মানে বিশেষ করা নাই তো মূল মনত একটা খুলাই আসিল সেই প্রশ্নটি আপনার মনত কিনা আগে খেলাইছিল নাকি বা সেই ধরনের জানি বিচার স্যার আমি সাহিত্যর বুরঞ্জী সমূহ সদায় উল্লেখ করো যে ছপা পুথি প্রথম ছপা পুথি ধর্ম পুস্তক ওঠরশ তেরো খ্রিস্টাব্দত প্রকাশ পাইছে আমি সকলতে উল্লেখ করো সে কথা প্রায়বিল সাহিত্যর বুরঞ্জীত আমি সে কথা উল্লেখ করা দেখি আছো কিন্তু বাণীকান্ত কাকতিয়ে তখেতর যখন গবেষণা গবেষণাগ্রন্থ আসামিজ ইনফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেই কিতাব ছপার সন তো উল্লেখ করেছিল ওঠরশ একুশ খ্রিস্টাব্দ আর মানে স্যার যান দূর সম্ভব এনে চাই এনে কিতাব নিজের ধরনের চাবলে যায় যেটা মানে দেখি বা অধ্যয়ন করবলে চেষ্টা করছো তেতিয়া চাই দেখি আসলতে যে সেই কিতাব হয়তো বাণী বাণীকান্ত কাকতিদেবের যে সনত প্রকাশ করেছে বলে উল্লেখ করে থাকে গেছে সেই সনটোহে শুদ্ধ হব লাগে কারণ কিতাব চাপ মারিছিল প্রথম সময় যদি চাপ মারিছিল সেই ওঠরশ চাপট ওঠরশ তেরো চন হক বলে লিখা আছে কিন্তু ইংরাজি সনটো ওঠরশ একুশ বলে লিখা আছে ইংরাজির পৃষ্ঠাট হয়তো বাণীকান্ত কাকতি সে দেখিছিল যে মূল এটা অনুভব হয় এই সম্পর্কে স্যার আপনার ওর কিনা তথ্য আছে নাকি মানে সেই বিষয়ে কিছু কথা জানি বিচার বাণীকান্ত কাকরের এসামিজ ইটস ফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট 
কীর্তন গবেষণা গ্রন্থ সেইখন তো প্রকাশ হয়েছিল একচল্লিশ চন উনিশশো একচল্লিশ চন উনিশশো একচল্লিশ চনতে প্রকাশ হয়েছিল এখন তাতে স্যার উল্লেখ করেছিল যে মানে যেটা ভাষার ইতিহাস লিখিছিল সভাপতির ইতিহাসের কথা কবলে গিয়ে তার উল্লেখ করেছিল সেই কথা স্যার কত উল্লেখ করেছিল বাণীকান্ত গদীর থেসিস খনত স্যার তাতে স্যার উল্লেখ করেছিল সেই বলে মানে সেই কারণে মূল মনে সদায় স্যার একটা খেলিমেলি লাগি থাকে যে আসল কথা কি ধরনের হয়ে আসিল উল্লেখ করেছিল ধর্ম পুস্তকর ছপাচন ওঠারশ বাইশ খ্রীষ্টাব্দ আমি স্যার কই থাকো ওঠারশ তের খ্রীষ্টাব্দ সেই কথাটা সারা মূল মনে স্যার একটা খেলিমেলি লাগি আছে না বাণীকান্ত যে পার্বতীয় যে কথা কিন্তু সেইটাই আমি হেরি করে ধরে লো ধন্যবাদ অজিত বরা ভূপেন বরা আর এফ আর পামার তিনজনে বাণীকান্তকাকতে রচনাবলী খনতো আমার মনেশ্বর নিয়োগ সারে যে পাতনি লিখিছে পাতনি খুব বিরল গতি সেইখন এখন অতি ভাল কিতাব এইখিন বাদ দি ইমান মানে সূক্ষ্ম ভাবে বা বৈজ্ঞানিক ভাবে সিস্টেমেটিক্যালি বাণীকান্ত কাকতে কন্ট্রিবিউশন খিন আলোচনা বেলেগে সমালোচনা করেছে বলে মনে মনে নক মানে কথা খিনি শুনে পেলে খুবই উপকৃত হয়েছো আমার যদি আজি আমার ইয়াতে যোগদান করেছে অনুষ্ঠানটি যখন চাইছে সারে কোয়া ধরনের ইয়াত বহুখিন বহুত কেজন আমার রিসার্চ স্কলারও আছে গবেষক গবেষিকাও আছে মানে ভাবো সারে কোয়া ধরনের যে বাণীকান্ত কাকতির যে রিসার্চ মেথড সেইখিন আমার আজির আজির যে আমার যখন ছাত্র ছাত্রী আছে নিশ্চিত ভাবে উপকৃত হব বলে ভাবিছো কিন্তু মোট প্রশ্নটা স্যার একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন এটা আসলে আমার রঞ্জিত দেব গোস দেব গোস্বামী স্যারে কৃষ্ণকান্ত সন্দিক কথা কিন্তু কে যে আমি যানে সন্দিক স্যারের বিষয়ে পাতো সিমানে আমার জাতিটোর কারণে মঙ্গল ঠিক তেন ময়ও ভাবো মানে এনেকে ভবা থল আছে ডেফিনেটলি যে আমি যেমানে বাণীকান্ত কাকতির বিষয়ে বা রচনাবলীর বিষয়ে যদি আমি আলোচনা করি সিমানে আমার কারণে মঙ্গল যদি এনেকাই হয় তেতে হলে আমি এনেকা কি পদ্ধতি লওয়া উচিত হব স্যার যত আমি আজির দিনতো বাণীকান্ত কাকতির সেই কর্মরাজিক বা কই যাওয়া কথাব আমি সেইবিলাক পরগত করে আগবাড়ি যাব আমি কি ধরনের প্রতিষ্ঠা করবো কই যাওয়া মেথড বিল আমার গবেষণা বাণীকান্ত কাকতিক ল আমি আমার আমার ভিতরতে আলোচনা করে থাকলে নহব আমি আমার বাণীকান্ত বাইরেও নিয়ার চেষ্টা করবো মামনি রয়সম গোস্বামী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা দিনত তে একটা প্রচেষ্টা হাতত লোক এবার বাণীকান্ত কাকতিক ল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এখন আলোচন চক্র আয়োজন করেছিল আর তাত ময়ও একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিল বাণীকান্ত কাকতির বিষয়ে ইংরাজিত কিন্তু সেই প্রবন্ধটো মানে কত পেলাল আর সেই প্রবন্ধটো কোনখান কিতাপত ওলাইছিল সেই কথাটো মূর আজি মনত নাই এটা আপনি যখন কিতাপ দেখাইছে সেই কিতাপ আমি উলিয়াইছিল সেই কিতাপখনও এটা মূর হাতত নাই মানে আটাইব কিতাপ দি দিল নলবারী কলেজ আজি দুই আড়াই মাহ আগতে গতি সেই যদি ইংরাজি প্রবন্ধ মূর যে মানে পাঠ করছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় 
সেইটো অনুরাধত নাই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কাম করেছিল তে ধরনের কাম যদি আমি ঠায়ে ঠেয়ে করব বা কলিকতাতো যদি করবো আমার বহুখিন ভিতরতে যদি আমি আবদ্ধ করে রাখো তো বাণীকান্ত কাকতির দুঃখে বাইর মানুষ খুব কমে জানি মামনি গোস্বামী রায়সম গোস্বামী একটা ভাল কাম করেছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা দিনত তে ধরনের কাম যদি আমি আনর জড়িয়ে করাব তাহলে বাণীকান্ত কাকতির বিষয়ে বহুত মানুষ জনার সুবিধা পাব এটা বহুতে নজানে মানিকান্ত কাকতির কথা নাজানে আমার বহুত মানুষ বাইর মানুষ কেন জানে কিন্তু আমি সেই প্রচেষ্টা এতালে হাতত লোবা না আর মো মোর ধারণা কলিকতা এই ঠাই সেই কামটা অতি সহজে করব ধন্যবাদ এখন যদি সর্বভারতীয় আলোচনা চক্র পতা হয় তাহলে সে বহুত মানে বাণীবন্ধ অধিক জনার সুবিধা পায় সরণিকা মানে দু মিনিট লো প্রথমে সারক মানে ধন্যবাদ জানাইছো যে বাণীকান্ত কাকতির সীমাবদ্ধতা আর বাণীকান্ত কাকতির সেই সীমাবদ্ধতা সমূহ মজার যে বরঙনি বা কন্ট্রিবিউশন সেই সম্পর্ক নিরপেক্ষ বিচার এটা আমি সারের পালন আর মানে সারের গোটে বক্তৃতাটা শুনে মনে মনে এটা কথা মনলে আছিল যে বাণীকান্ত কাকতিয়ে যুক্ত দিশের উপর গুরুত্ব দিছিল যে সাহিত্য জাতীয় চেতনা যে প্রসঙ্গর কারণে বেজবরুয়াক আদর্শ বলে হয়তো চিন্তা করেছিল ভাবিছিল আর বাণীকান্ত কাকতিয়ে মানে দেখি যে শঙ্করদেবর বৈষ্ণব পুরনি সাহিত্যলক অধ্যয়নের যে সুতি আসল আগবাইছিল তার জড়িয়ে দরাসল জাতীয় চেতনা নির্মাণের সেইখিন সময় ঊনবিংশ শতিকার শেষরপর বেজবরুয়ার নিজের সময়লক এই যে দীঘলিয়া সময়সাত ভাষা সাহিত্য আর জাতীয়তাবোধ নির্মাণের যে প্রয়াস আছিল ভাষা আর সাহিত্যর জড়িয়ে জাতীয়তাবোধ নির্মাণের যে প্রয়াস আছিল এই প্রয়াসটা খুব সম্ভব বাণীকান্ত কাকতির কন্ট্রিবিউশন আটাইতকে বেশি যুক্ত একাডেমিক কন্ট্রিবিউশন একাডেমিক ফালেও সৃষ্টিশীল রূপ এটাই দিও বাণীকান্ত কাকতির কন্ট্রিবিউশনটা আটাইতকে বেশি আর সেই প্রসঙ্গত আজ ইমানখিন কথা শুনিল আর ইমান ফ্রেশ মানে বক্তৃতা এটা মানে শুনিল যে মোট ভাল লাগিছে এই বাবে যে এই বয়সত স্মৃতির পর কেবল অকন স্মৃতির অপভ্রংশ নোহাক ইমান সাবলীলভাবে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখিল সারলে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আর সারর দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি নমস্কার স্যার ময়ও দুষারমান নক নো মানে সার প্রাক্তন ছাত্রী আসিল আর আজি ইমান বছর মূরত সারর এই বক্তৃতা শুনে এনে লাগিছে যে আমি শ্রেণীকক্ষ আছো আর সারে আমার একটা কথাই শিকাইছিল যে সমালোচনা সদায় গঠনাত্মক হব লাগে আর আজি সারর বক্তৃতাত আমি সেই একটা কথাই আমি দেখি আর সার সকলের আশীর্বাদত আমি নিজেও এটা পিএইচডি গাইড হলো আর সারে যে কথা আমার ইয়াত অভাব বলে অনুভব করেছে যে মানে ভাবি যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমার যদি নতুন যদি শিক্ষার্থী আহে যখন আমার নতুন গবেষক গবেষিকা আহে আমি চেষ্টা করি যাতে মাধ্যমে বাণীকান্ত কাকত যে সমূহ সৃষ্টি আছে আমি সেই সৃষ্টি সমূহ তার গবেষণার আমি উৎসাহিত করি আর সেই গবেষণা পদ্ধতি যাতে যাতে সমালোচনামূলক ভাবে করে আর সেই গঠনাত্মক সমালোচনা যাতে হয় আর করবাত নয় করবা যদি যদি পারে অল্প তুলনামূলক ভাবে করবল আমি ভাবি সারে আজি অনুপ্রেরণা যোগাইছে আর মানে ভাবি অন্তত মানে সেই প্রয়াস করিম বলে ভাবি আর স্যার বহুত দিন আপনার লগু পাওয়া নাই ফোনও করা নাই কিন্তু এনেকে লগ পাই বর ভাল পালো আর মানে আশীর্বাদ করব যাতে আমি ভালে বসালে থাকো আর আমিও মানে ভগবানের ওসব এইটাই আমি করি তাহলে আপনি এনেকে সদায় মানে আপনার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম আপনি যেনেকে একদম মানে সিস্টেমেটিক করে তেনেকে এনেকে আরো এদিন আমি আপনার এনেকে লগ পাও সেই বলে আশা করল স্যার থ্যাংক ইউ সৈনিকা থ্যাংক ইউ নিবা কথা কলে সেই কথা প্রসঙ্গত মানে এসার কথা কবল পাহরি গেল 
বাণীকান্ত কাকতি বাহিরলে উলিয়াই দিয়ে যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা একালত আমিও করেছিল আর সেই কারণে বাণীকান্ত কাকতির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যখন আমি আলোচনা চক্র পাতিছিল সেই আলোচনা চক্রর আমন্ত্রণ করে আনিছিল উদুর ইংলণ্ডর এজন ভাষা বিজ্ঞানী এফ আর পামার একটা প্রবন্ধ এই পুথি আছে এই একটা সারং হয় পুথি বক্তৃতাটো সারংশতে দিয়া হয়েছে একটা দীঘলিয়া বক্তৃতা দিছিল আমার লক্ষ্যটা আসিল এই বাণীকান্ত কাকতি বাইরে ভারতের বাইরে উলিয়াই নিয়া সেই কারণে তারপর এগারী ভাষা বিজ্ঞানীক আমি আমন্ত্রণ করে আনিছিল গতি এনে ধরনের প্রচেষ্টা আমি হাতত লো আমি ভাল পাম নিশ্চয় স্যার আমি চেষ্টা এটা করিম ভবিষ্যতে আপনার অল্প সহায় সহযোগিতা বা পরামর্শ আমি পালে আর নতুন আনন্দিত হোম পিছলেও So with this, uh, we have come to the end of today's program. And on behalf of Manikanto Kakoti Research Institute, Peke Handik State Open University, I, Chayanika Sanapati, would like to take the honor to offer the vote of thanks. At first, I would like to convey my sincere gratitude to the speaker of today's occasion, Professor Soylen Morali, sir, who has agreed to deliver the fifth Manikanto Kakoti Memorial Lecture. Upon just a request from the university and for his valuable deliberations on the theme. And it was honor listening to you, sir. And we look forward to hear from you in near future also. I would like to extend my heartfelt thanks to our honorable vice chancellor, Professor Nipendra Narayan Sharma, sir, for delivering the inaugural speech of the program and for encouraging and supporting us all through. I'd like to extend my gratitude to the registrar, Dr. Arugjuti Chodhri sir, for extending all support for the smooth conduct of the program. I would like to thank all my colleagues of the university, including the directors of the school, teachers, officers, and all employees who attended today's lecture. I would also offer my heartfelt thanks to the attendees from outside the university, scholars and learners for their participation. I would uh, like to offer my thanks to Dr. Sanjeev Bora for the, uh, from the discipline of SMEs for, of the university for his support in designing the flyer. Last but not least, I sincerely would like to thank our technical team. Special thanks to Dr. Novankur Pathak and Viswadeep Dekka for extending mm -hmm. the technical support by providing this digital platform uh, for the smooth conduct of this virtual lecture. So thank you all once again, stay safe.